हाय फ्रेंड्स रूपा चार्ट कॉर्डर मध्ये तुमचं स्वागत आहे या आधीच्या व्हिडिओ मध्ये आपण ताटावरचा रुमाल कसा विणायचा याची सुरुवात केली होती तर त्या रुमालाचा उरलेला भाग कसा विणायचा हे आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत तर इथे माझे 10 राउंड पूर्ण झालेले आहेत आता आपण 11 राउंड ला सुरुवात करणार आहोत त्यासाठी मी जांभळ्या कलरची लोकर जोडून घेतलेले आहे व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा सुरुवातीला तीन साखळ्या विणून घ्यायच्या त्यानंतर पहिल्या गॅप मध्ये दोन खांब विणून घ्यायचे त्यानंतर एक साखळी विणून घ्यायची आणि त्याच गॅप मध्ये दोन खांब पुन्हा विणून घ्यायचे एक आणि दोन अशा प्रकारे आपले चार खांब झाले दोन खांब एक साखळी आणि दोन खांब त्यानंतर आपण दोन साखळ्या विणून घ्यायच्या आणि पुढच्या गॅप मध्ये परत दोन खांब एक साखळी दोन खांब असे विणून घ्यायचे एक दोन परत एक साखळी आणि त्याच गॅप मध्ये दोन खांब एक आणि दोन तर हा अकरावा राउंड आपण अशा प्रकारे विणून घेणार आहोत प्रत्येक गॅप मध्ये दोन खांब एक साखळी दोन खांब त्यानंतर दोन साखळ्या आणि पुन्हा पुढच्या गॅप मध्ये दोन खांब एक साखळी दोन खांब अशा प्रकारे आपण हा पूर्ण राउंड विणून घेणार आहोत तर अशा प्रकारे आपण हा अकरावा राउंड पूर्ण विणून घेऊया तर इथे आपण अकरावा राउंड पूर्ण करत आहोत तर इथे शेवटच्या गॅप मध्ये दोन खांब एक साखळी दोन खांब विणून घेऊया दोन एक साखळी पुन्हा त्याच गॅप मध्ये दोन खांब त्यानंतर दोन साखळ्या आणि पहिल्या ज्या आपण तीन साखळ्या विणून घेतलेल्या आहेत तिथे आपण स्लीप स्टिच घेऊन हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया
आता आपण बाराव्या राऊंडला सुरुवात करूया त्यासाठी आपण सुरुवातीला तीन साखळ्या घ्यायच्या आणि ज्या अकराव्या राऊंडला आपण दोन साखळ्या एक दोन खांब एक साखळ्या दोन खांब असं जर घेतलं होतं तिथल्या मधल्या साखळीमध्ये आपण जो साखळीचा गॅप तयार झाला आहे ना त्याच्यामध्ये आपण दोन खांब विणून घ्यायचे त्यानंतर एक साखळी घ्यायची आणि पुन्हा त्याच गॅपमध्ये दोन खांब विणून घ्यायचे हे अशा प्रकारे दिसेल म्हणजे जे जो आपण मध्ये एक साखळी जी घेत आहे त्या गॅपमध्ये आपण विणायचं आहे त्यानंतर परत दोन साखळ्या घ्यायच्यात आणि पुढच्या गॅपमध्ये दोन खांब एक साखळी दोन खांब असं विणून घ्यायचं तर अशाच पद्धतीने आपण बारावा तेरावा चौदावा आणि पंधरावा असे पाच राऊंड विणून घ्यायचे आहेत तर अशा प्रकारे मी पाच राऊंड पूर्ण करून घेतलेत एक दोन तीन चार आणि पाच तर माझे एकूण राऊंड पंधरा झालेत त्यानंतर आपण सोळ्या राऊंडला सुरुवात करूया तर सोळ्या राऊंडला सुरुवात करताना पहिल्यांदा तीन साखळ्या विणून घ्यायच्या आहेत त्यानंतर मधल्या गॅपमध्ये तीन खांब विणून घ्यायचे आहेत या आधीच्या राऊंडला आपण दोन खांब एक साखळी दोन खांब असे विणत होतो पण आता या सोळाव्या राऊंडला आपण तीन खांब एक साखळी तीन खांब असं विणणार आहोत एक साखळी आणि पुन्हा त्याच गॅपमध्ये तीन खांब एक दोन आणि तीन त्यानंतर पुन्हा दोन साखळ्या अशा प्रकारे आपला या राऊंडला एक एक खांब वाढलेला आहे पुन्हा पुढच्या गॅपमध्ये तीन साखळ्या तीन खांब एक साखळी तीन खांब तीन एक साखळी आणि पुन्हा त्याच गॅपमध्ये तीन खांब एक दोन तर अशा प्रकारे आपण हा सोळावा आणि सतरावा असे दोन राऊंड 
अशाच पद्धतीने आपण विणून घेणार आहोत तर इथे मी सोळावा आणि सतरावा राऊंड कम्प्लीट करून घेतलेला आहे तर आता आपण अठराव्या राऊंडला सुरुवात करूया त्यासाठी सुरुवातीला तीन साखळ्या विणून घ्यायच्या त्यानंतर पहिल्या गॅपमध्ये चार खांब घ्यायचे दोन तीन आणि चार आणि पुन्हा एक साखळी घ्यायची आहे आणि त्याच गॅपमध्ये परत चार खांब विणून घ्यायचे म्हणजे या राऊंडला आपण चार खांब एक साखळी चार खांब असं विणून घेणार आहोत म्हणजे या राऊंडला आपले परत एक एक खांब वाढणार आहेत पुन्हा दोन साखळ्या आणि पुढच्या गॅपमध्ये परत चार खांब एक साखळी चार खांब दोन तीन चार आणि परत एक साखळी आणि पुन्हा त्याच खांब त्याच गॅपमध्ये चार खांब विणून घ्यायचे एक दोन तीन आणि चार तर अशा प्रकारे आपण हा अठरावा राऊंड पूर्ण करून घेऊया तर आता मी अठरावा राऊंड कम्प्लीट करून घेतलेला आहे आणि एकोणीसाव्या राऊंडला सुरुवात करत आहे त्यासाठी सुरुवातीला तीन साखळ्या घेतलेत आणि पहिल्या गॅपमध्ये चार खांब विणून घ्यायचे दोन तीन चार आणि चार खांबानंतर आपण दोन साखळ्या विणून घेणार आहोत याआधी आपण एक साखळी विणून घेत होतो पण या राऊंडला आपण दोन साखळ्या विणून घ्यायच्या आणि पुन्हा त्याच गॅपमध्ये उरलेले चार खांब विणून घ्यायचे एक दोन तीन आणि हा चौथा पुन्हा दोन साखळ्या विणून घ्यायच्या आणि पुढच्या गॅपमध्ये परत चार चार खांब दोन साखळ्या चार खांब असं विणून घ्यायचं एक दोन तीन चार पुन्हा दोन साखळ्या आणि पुन्हा त्याच गॅपमध्ये चार खांब एक दोन तीन आणि चार
पुनः दोन साकड़ा तो अशा प्रकार अपन हा एक सवा राउंड पूर्ण करूँ घे तो इत मैं एकोनीसावा राउंड पूर्ण करूँ घसावा राउंड चालू करू हा शेवटा राउंड है सुरुती तीन साकड़ा करूँ घ जो मधे अपन दोन साक गैप ठेवला है आता अपन दहा खांब विनून घेना आहो दहा खांधे कुठे ही साकड़ी नहीं घाय एक सलग दहा खांब विनून घोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दर या गैप मधे अपन दहा खांब विनून घनतर दोन साक बेल जर तुम्हारा येक्षा मोटा रुमाल कराए तो तुम्हें हेपुढ़ ही राउंड वाढ़ू शकता अपन दुसर गैप मधे पुनः दा साक दा खांब घे अशा प्रकार अपन हा विसावा राउंड कंप्लीट करूँ घे दोन साक अशा प्रकार अपन हा राउंड पूर्ण करूँ घे तरी इधे मी विसावा राउंड कंप्लीट करूँ घ हा अपला शेवटा राउंड है यान अपन पाकड़ा कशा बनवाया पहना आहोत इत मी मजा शेवटा राउंड पूर्ण के लिए उरले लोकर कट के लिए तर नंतर मी पांडर कलर की लोकर जोड़न घो पांडर कलर लोकरी का राउंड होता धावा तिथे मी लोकर जोड़न घोन खांधे मी पांडरी लोकर जोड़न घ चला तो अपन आता पाक बनवा सुरुआत करू सुरुआती अपन तिथे एक वेड़ा घेन अपन दोन साखड़ा घाय 
अकराव्या राऊंडच्या जी दोन साखळ्या आहेत त्या साखळीला आपण एक सिंगल क्रॉचेट विणणार आहोत म्हणजे छोटा खांब विणून घ्यायचा आहे पुन्हा दोन साखळ्या घ्यायच्या आहेत आणि पुन्हा बाराव्या राऊंडची जी साखळी आहे त्या साखळीला आपण सिंगल क्रॉचेट विणून घ्यायचं आहे पुन्हा दोन साखळ्या विणून घ्यायच्या आणि तेराव्या राऊंडच्या साखळी ज्या दोन साखळ्या आहेत ना तिथं सिंगल क्रॉचेट विणून घ्यायचं हे बघा हे असं दिसेल प्रत्येक राऊंडच्या ज्या साखळ्या आहेत त्या साखळीला आपण सिंगल क्रॉचेट विणून घ्यायचा आणि पुन्हा दोन साखळ्या सिंगल क्रॉचेट दोन साखळ्या सिंगल क्रॉचेट अशा पद्धतीने आपण विणून घ्यायचे इथं सिंगल क्रॉचेट पुन्हा दोन साखळ्या पुन्हा सिंगल क्रॉचेट म्हणजे छोटा खांब पुन्हा दोन साखळ्या सिंगल क्रॉचेट दोन साखळ्या सिंगल क्रॉचेट असं पूर्ण शेवटच्या राऊंडपर्यंत विणून घ्यायचं आता इथं जे शेवटच्या राऊंडचे ते राऊंडचे जे दहा खांब आहेत शेवटचे त्या प्रत्येक खांबामध्ये आपण एक एक छोटा खांब विणून घ्यायचा तर इथं आपण या प्रत्येक खांबामध्ये आपण एक एक छोटा खांब विणून घ्यायचा आहे इथे कुठेमध्ये साखळी घ्यायची नाही सगळ्या खांबामध्ये सिंगल क्रॉचेट विणून घ्यायचा आहे आणि शेवटी ज्या शेवटच्या राऊंडच्या साखळ्या आहेत त्याच्यावरती पण सिंगल क्रॉचेट विणून घ्यायचा आणि पुन्हा दोन साखळ्या सिंगल क्रॉचेट असं परत माघारी यायचं आहे इथं आपण सिंगल क्रॉचेट घ्यायचं पुन्हा दोन साखळ्या पुन्हा सिंगल क्रॉचेट पुन्हा दोन साखळ्या अशा पद्धतीनं ही पाकळी आपण तयार करून घ्यायची तर इथं शेवटच्या साखळीवरती आपण सिंगल क्रॉचेट घेतल्यानंतर हे बघा ही पाकळी अशी तयार झाली आता इथं 
जो पांढरे तीन खांब आहेत त्या तीन खांबांच्या खांबामध्ये पहिले जे दोन खांब आहेत त्या दोन खांबाच्या मध्ये एक सिंगल क्रोचेट आपण विणून घ्यायचं आहे इथं इथं आपण एक सिंगल क्रोचेट विणून घेऊया एक सिंगल क्रोचेट विणून घ्यायचं आहे त्यानंतर त्यानंतर आपण परत माघारी फिरायचं आहे इथूनच हे दुसरे दोन जे पांढरे खांब आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोचेट घ्यायचं आणि पुन्हा दोन साखळ्या विणून घ्यायच्या आणि आणि परत पुढच्या राऊंडच्या साखळीवरती सिंगल क्रोचेट विणून घ्यायचा आणि असंच आपण माघारी जायचं तर अशा पद्धतीने आपण ही दुसरी पाकळी तयार करून घेतो आहे तर याच पद्धतीने आपण सगळ्या पाकळ्या विणून घ्यायच्या आहेत तर अशा प्रकारे माझ्या सगळ्या पाकळ्या विणून झालेल्या आहेत आणि मध्ये मी हे एक छोटस फुल लावले विणून तर हे फुल मी कसं विणलं ह्याचा व्हिडिओ मी लवकरच तुमच्याशी शेअर करेन तर हा माझा रुमाल पूर्ण विणून झालेला आहे तर हा रुमाल कसा दिसतो आहे हे मला कमेंट करून नक्की सांगा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद